لما نيجي نشوف عندنا بالنسبه للاسيت بيس المفروض ان الحاجات اللي تكون عارفينها ايه؟ اولا لازم ابقى عارف كومبارزن ما بين الاسيت والبيس في الديفينيشن في البروجرس في كل حاجه تخصها. فلما نيجي نشوف مع بعض الفرق ما بين كلمه اسيت وبيس وايه ان انا اقول بيس وان انا اقول كلمه الكي. فلما اجي اشوف الاول الديفينيشن بتاع الاسيد بلاحظ ان هو اسمه بروتون دونر. لكن بالنسبه للبيس بروتون اكسبتور. يعني مثلا لما بقول فور اكزامبل ان اتش 3 بلس اتش 2 او جاوس ان اتش 4 بوستيف بلس او اتش نيجاتيف. ويجي يسال مين هنا اسيد ومين بيز اند اكسبلين واي. فشوف كمبارزن كده ال ان اتش 3 بقت ان اتش 4 بوستيف. يعني معنى كده ان هي عملت جين اتش بوستيف. يعني بمعنى اصح هي كده بروتون اكسبتر طب H2O اتحولت ل OH نيجاتيف يعني عملت لوز ل H طيب بمعنى اصح طالما ان هي عملت لوزنج لل H يبقى كده بروتون دونر طب استفدنا من كده ايه؟ ان انا اقدر اقول عندي هنا بالنسبه للامونيا في الوقت ده تعتبر بيس والووتر في الوقت ده اقدر اقول اسيد. طيب اكسبلين واي هنا بيس ليه بروتون اكسبتر؟ طب ده اسيد ليه بروتون دونر؟ يبقى انا اقدر افرق ما بين الاسيد والبيس، الاسيد بروتون دونر، البيس بروتون اكسبتر، قدرت تشوف الكلام ده فين؟ اهو اول حاجه لما قلت ان اتش 3 بقت ان اتش 4 بوستر يعني جين اتش بوستر يعني بروتون اكسبتر يبقى كده بيس. ال اتش 2 او تشينج تو او اتش نيجاتيف يعني معنى كده سبت الاتش بوستر يبقى معنى كده بروتون دونر يبقى اسيد يبقى ده اول كومباريزن لازم يكون عارفها بين الاسيد والبيز بروتون دونر وبروتون اكسبتر يجي يسال مين الاسيد ومين البيز اكس بين واي بشوف مين الاسيد واقول عشان هو بروتون دونر ومين البيز عشان بروتون اكسبتر طب دي اول كومباريزن مره في الاسيد المفروض ان احنا عارفين ان البي اتش بتاعت الاسيد از ليس ذان 7 لكن البي اتش في البيز از مور ذان 7 فلما نيجي ندربها بالبي اتش سكيل يونيفرسال انديكيتور بنلاحظ ان عندنا الاسيد عندنا فيه منه سترونج ومن ويك ويفرق الديفينيشن ان انا اقول اسيد او سترونج اسيد او ويك اسيد يعني عندنا هنا 1 و2 و3 دول سترونج اسيدز 4 و5 و6 دول ويك اسيدز بعد كده عندي 7 ده نيوترال 8 9 10 دول ويك الكي 11 12 13 14 دول سترونج يعني بمعنى اصح هلاحظ ان الـ الـ هنا التو سايتس هم يعتبروا سترونج هنا ده سترونج اسيد ولونه ريد 4 5 6 دول ويك ال 4 5 ده لونه اورنج وال 6 يلو وهما الاثنين يعتبروا مع بعض ويك. ال7 ده جرين وده يعتبر نيوترال. يبقى دي المرحله اللي بتفصل ما بين الاسيد والبيز ان ده يعتبر نيوترال ما بينهم. يبقى 1 2 3 سترونج اسيد كلهم ريد يونيفرسال انديكيتور 4 5 اورنج ودول ويك 6 برضه ويك بس يلو 7 جرين نيوترال 8 9 10 دول عندي هنا بلو وده يعتبر عندي ويك بس هنا بقى كنت بقول سترونج اسيد وويك اسيد هنا هقول سترونج الكي ويك الكي فهنا ويك الكي بعد كده هنا بيربل او فايلت بيكون عندي هنا سترونج الكي طيب كضمن الكومباريزنز هو يفرق في الديفينيشن انت كنت بتقول اسيد عن سترونج اسيد عن ويك اسيد اه كلمة سترونج سواء اسيد او بيز معناها كومبليتلي ايونايزد وويك يعني بارشلي ايونايزد يعني انت كان في الديفينيشن الاولانيه ده الديفينيشن بتاع الاسيد لما اجي بقى كومبليتلي ايونايزد وبارشلي ايونايزد 
है ना لما بقول في الديفينيشن بتاع سترونج اسيد في الديفينيشن بتاعه لما اقول سترونج سواء ده او ده مقصود بيه كومبليتلي اينايزد لكن لما اقول ويك يعني بارشلي اينايزد يبقى كومبليتلي انايزد وبارشلي انايزد تنفع لسترونج اسيد وسترونج بيز كومبليتلي انايزد ويك اسيد او ويك بيز بارشلي انايزد اسيد بس بروتون دونر بيز بس بروتون اكسبتر يبقى انا كده عندي 3 ديفينيشنز اسيد بروتون دونر بيز بروتون اكسبتر ده واحد سترونج اسيد او سترونج بيز كومبليتلي انايزد ويك اسيد او ويك بيز بارشلي انايزد عشان كده انا هحطها كومن فاكتور محطوطه في النص عشان تنفع ليه الاثنين يعني انا كومبليتلي انايزد سواء هنا او هنا وبارش الانايز نفس الفكره برضه هنا او هنا. طيب بعد كده طب انا اعرف منين كان الحاجه اللي عندي دي سترونج ولا ويك؟ فقال لي لازم تبقى عارف مين اصلا السترونج اسيدز ومين السترونج الكيز وايه الفرق ما بين كلمه بيز والكي؟ فبنقول ان الالكي سالب البيز. سالب البيز. زي مثلا كنت بتكلم في الاتم والاين بقول الاين تشارجد اتم. نفس الفكره الالكلي سيلاب البيز يعني البيز بيبقى سوليد اول ما اضيفه في ووتر واعمل ديزولفنج يبقى كده اسمه الكلي في فورم الكلاين سولوشن طب اذا ما دبش يبقى افضل اسمه بيز يبقى البيز ده هو حاله ان هو سوليد لكن هنا بيكون اكويس يبقى خلي بالنا قوي في الفرق بين الاثنين ما تجيش تكتب على بيز وتكتب عليه الكلي او تكتب على الكلي بيز الحاجه السوليد مكتوبه عندك ان هي سوليد اس يبقى بيز الكلي يبقى اكويس دايب طيب فقلنا من ضمن الحاجات اللي لازم نكون عارفينها لما نشوف مين السترونج اسيدز ومين السترونج بيزز فالويك كتير جدا لكن السترونج هم اللي قليلين فالسترونج اسيدز هم عندي ال HCl هيدروكلوريك اسيد H2SO4 سلفوريك اسيد HNO3 نيتريك اسيد طب بالنسبه عندي السترونج بيزز اكتر حاجات كومن NaOH و KOH في من بعدهم CAOH باي 2 من الحاجات القويه برضه لكن اكتر اثنين كومن هم بس لهم CAOH و KOH صوديوم هيدروكسيد وبوتاسيوم هيدروكسيد كاليوم بعد كده كالسيوم هيدروكسيد لكن السترونج اسيدز هيدروكلوريك اسيد سلفوريك اسيد نيتريك اسيد دول الحاجات اللي تعتبر بالنسبه لي سترونج ويبقى كومبليتلي انايزد وبلاحظ حاجه ان في كومبليتلي انايزد الرياكشن موفز وان دايركشن بالشكل ده لكن الويك بارشل انايزد بالشكل ده يعني هنا لما اجي مثلا اكتب اتش سي ال جابز اتش بوزيتيف و سي ال نيجاتيف لكن هنا ممكن ممكن اكتب السنوك اسيد في الاورجانيك جابز اتش 3 سي او او نيجاتيف و اتش بوزيتيف فبنلاحظ علامه الاكريبين لازم تكون مع الويك لكن السترونج كومبليتلي انايزد فكل الرياكتنت تحولت لبرودكت طيب كمان من ضمن الرياكشنز اللي لازم اكون عارفها ان الاسيد ده اصله ايه؟ ده نون ميتال اوكسايد لكن البيز ميتال اوكسايد يعني كمان من ضمن الحاجات اللي اعرفها ان انا بجيب منين الاسيد بيكون اصله نون ميتال اوكسايد بيكون اسيد زي مثلا ما اقول فور اكزامبل اس او 3 ده يكون عندي اتش 2 اس او 4 طب ومن هنا بالنسبه عندي للبيز اللي هو ميتال اوكسايد زي مثلا ما يكون عندي صوديوم اوكسيد ويكون بعد كده صوديوم هيدروكسيد اهو فميتال اوكسيد او ميتال هيدروكسيد دي من الحاجات اللي بنتكلم عليها طبعا احنا البيزز اربع انواع ميتال او ميتال اوكسيد او ميتال هيدروكسيد او ميتال كربونيت ودول هنقولهم دلوقتي في رياكشنز فهنا زي ما يكون عندي فور اكزامبل ميتال اوكسيد زي صوديوم اوكسيد بقى صوديوم هيدروكسيد المهم الفكره كلها ان ابقى عارف ده اصله ايه وده اصله ايه فبلاحظ ان ده كان اصله ميتال اوكسيد بالنسبه للبيز لكن نون ميتال اوكسايد تو فورم اسيد يبقى نون ميتال اوكسايد فورم اسيد لكن ميتال اوكسايد فورم بيز طيب بعد كده كمان قال لي لازم ابقى عارف التايب اوف اوكسايدز الموجوده اللي عندي
طب الاحظ الاوكسايز اللي عندي اربع حاجات اسيدك وبيزك وامفيتيريك ونيتر دول الاربعة كل واحد بيختلف عن الثاني في الرياكشنز بتاعته فمثلا بالنسبة للأسد ده أصله نون ميتال أوكسايد وده بيعمل رياكتس ويز بيز طيب بالنسبة للبيز ده بيكون ميتال أوكسايد وده رياكتس ويز أسد طب نون ميتال أوكسايد زي مين؟ زي مثلا نيتروجين دايوكسيد زي كربون دايوكسيد زي سلفر دايوكسيد <تصفيق> ده يعتبر اسيدك البيزك زي مثلا بتكلم على ميتال اوكسيد زي مثلا انا بقول مغنيزيوم اوكسيد كالسيوم اوكسيد صوديوم اوكسيد زي مثلا وكده الاسيد رياكت ويز بيز والبيز رياكت ويز اسيد طيب بالنسبه للامفيتوريك قال لي امفيتوريك اوكسيد ذات رياكت ويز بوز اسيد اند بيز بيتفاعل مع الاثنين وده زي مين؟ الزنك اوكسايد والالومنيوم اوكسايد ودول هحفظهم. يعني هنا زنك اوكسايد والومنيوم اوكسايد دول الموديل اللي عندي اللي هحفظهم، لكن تنين دي اكزامبلز اي نون ميتال اوكسايد وهنا اي ميتال اوكسايد. فالامفيتريك اكسس بوز اس ان بيس. طب النيوترال دازنت رياكت ويز اني وان. يعني عكس الامفيتريك يبقى انا عندي الاسيد رياكت ويز بيزك، بيز رياكت ويز اسيد، امفيتريك رياكت ويز بوز، نيوترال دازنت رياكت ويز اني وان. وده زي مين؟ زي السي او والNO والH2O وخلي بالنا من حاجه معينه ان هنا كربون مونوكسيد لكن هنا كان كربون دايكسيد هنا نيتروك اوكسيد هنا نيتروك دايكسيد وH2O يبقى دول الحاجات اللي عندي اللي هي النيتروك فطبعا از كومبارزن كده يبقى انا عندي الاسيدك اصلهم مع ميتال اوكسيد ورياكت مع بيز بيزك اصلها ميتال اوكسيد ودي رياكتس ويز اسيد Amphoteric reacts with both, neutral doesn't react with anyone. We have the models do, let's make sure we Zinc oxide or aluminium oxide, so the amphoteric is the neutral is the one that is the CO, NO, H2O. So the data is the one that is the one that is the the reactions between the acid and the base, only in the acid. رياكتس ويز بيز البيز اربع اشكال على شكل ميتل ميتل اوكسايد ميتل هيدروكسايد ميتل كربونيت دول الاربع اشكال بتوع البيز يبقى ميتل او ميتل اوكسايد أو ميتال هيدروكسيد أو ميتال كربونيت وكل الأربعة دول اللي عندي دول I will produce salt plus hydrogen water 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 and carbon dioxide إزاي؟ خلينا نشوفها كموديل مع بعض إن أنا مثلا بقول فور إكزامبل عندي هنا Zn plus H2SO4. ZnO plus H2SO4. ZnOH by 2 plus H2SO4. ZnCO3 plus H2SO4. جايب عندي models لكل واحد. المفروض ال reactions بتاعهم هيطلع ايه؟ كلهم هلاحظ ان هيطلعوا عندي زنك سلفيت كلهم من الاول للاخر هيطلعوا عندي زنك سلفيت طيب الاولاني زنك سلفيت بلس هيدروجين اهو ينتهي يعني المكان ده يبقى زنك سلفيت بلس هيدروجين في الثاني زنك سلفيت بلس ووتر في الثالث زنك سلفيت بلس تو ووتر الفرق في البالانس مش اكتر بعد كده زنك سلفيت بلس ووتر بلس كربون دايكسيد يعني كده انا وصلت لايه؟ ان اسيد اسيد بلس ميتال سولت بلس هيدروجين اسيد بلس ميتال اوكسايد سولت بلس ووتر 
acid plus metal hydroxide salt plus water يبقى كده metal oxide او metal hydroxide salt water metal carbonate salt water و carbon dioxide يبقى انا كده عرفت ان الميتال بتديس هيدروجين اوكسيد او هيدروكسيد بتديس ووتر كربونيت ووتر وكربون دايكسيد دي الحاجات اللي تكون لازم اكون فاهمها الرياكشن الاسيد مع بيز فلما جيت اطبقها هنا اهو ادي زد ان ده ميتال ولازم يكون اكتف ميتال اشمعنى اكتف ميتال عشان لو انا كاتب سي يو بلس اتش تو اس او 4 نو رياكشن لازم يكون مور اكتف عن الهيدروجين عشان يعمل ديسبيسمنت مكانه وده قلناها بيرسل ميتالز فده ما يقدرش يجي مكان ده فلازم يكون في حاله الميتال بس لكن ميتال اوكسيد او هيدروكسيد او كربونيت لو كان سي يو او ينفع يتفاعل عادي مفيش مشكله لكن الميتال بس لازم يكون مور اكتف عن الهيدروجين يبقى كده اسيد مع ميتال صوت وهيدروجين ميتال اوكسيد او هيدروكسيد صوت ووتر ميتال كربونيت صوت ووتر كربون دايكسيد طيب بعد كده هستخدم دول بقى في ايه؟ قال لي في الميكنج سولز Making salts عندي three methods والثلاثة مهمين جدا 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 جدا. Making salts عشان أقدر أعمل salts اللي عندي في عندي three methods. أهم حاجة إنك تبقى فاهم كل method من دول بتستخدمها إمتى. إزاي؟ يعني مثلا في عندي طريقة اللي هي neutralization. في عندي طريقة ثانية ودي بقول عنها او طريقه الاكسس في عندي طريقه التيتريشن في عندي طريقه البريسيبتيشن كل مثل من دول لازم ابقى فاهم انت استخدمها فالطريقه الاولى طريقه الاكسس بستخدم الاسيد اكويس وبستخدم بيز سوليد وانا قلت بيز ما قلتش الكلي والبيز ده هيكون عباره عن زي ما اتفقنا حاجه من اربعه يا اما كان يبقى على شكل ميتال او ميتال اوكسيد او ميتال هيدروكسيد او ميتال كربونات وفي الغالب في الغالب في الغالب بلاقي ده ترانزيشن زي مثلا ما اقول في الطريقه دي اما اخد مثلا زنك اوكسيد وهيدروكسيد اسيد مثلا يبقى ده اكويس وده سوليد دي طريقه النيوتراليزيشن طيب الطريقه اللي بعدها على طول اللي هي طريقه التيتريشن في طريقه التيتريشن بستخدم فيها ايه؟ الاسيد اكويس والالكي ما قلتش بيز اكويس وده دايما هلاقيه حاجه زي جروب 1 فالاثنين كده اكويس ده زي ما اقول مثلا HCl و NaOH الاثنين اكويس دي طريقه التيتريشن الطريقه الثالثه طريقه البريسيبتيشن بيستخدم فيها ايه؟ بيستخدم فيها تو سيلبل سولز تو سيلبل سولز ميكسينج توجيذر تو بريديوس سالبل سولت و ان سالبل سولت يبقى كان مستخدم في الاول تو سالبل سولتس الاثنين هيبقوا بمعنى اصح اكويس اكويس بس سولتس لكن انا كان اسد والكي ويطلعوا بعد كده ميكسينج توجيذر تو بريديوس سالبل سولت ان ان سالبل سولت طب خلينا بقى نحكي كل واحده ان ديتيلز دي المثل الاولى وهنا دي الثانيه ودي الثالثه يبقى اللي هي نيوتراليزيشن او اكسس دي ميثود واللي بنسميها اكسس الطريقه الثانيه اللي هي تيتريشن الطريقه الثالثه اللي هي بريسيبتيشن لما اجي اشوف كل واحده من دول اول ميثود طريقه الاكسس النيوتراليزيشن او الاكسس بستخدم فيها ايه؟ ميتل او ميتل اوكسيد او ميتل هيدروكسيد او ميتل كربونيت وبنعملها ازاي؟ تعالوا نشوفها مع بعض ان ديتيلز بعمل فيها ايه بالظبط اهو في طريقه الاكسس بيصادف عندي اي دي ميكنج سورس 3 ميثودز اهو الدروينج ده ايه اللي بيحصل عندي هنا؟ ان انا في الاول خالص بدايه طريقة الاكساس 
بجيب الاول البي كيرب دي في اسيد واعمل هيتنج للاسيد في اسئله كتير من اللي انا هقولها دي تعتبر فيها بيبر 6 طب انت بتعمل هيتنج للاسيد ليه؟ تو سبيد اب ذا رياكشن بعد كده اعمل ترانسفيرنج للميتال او الميتال اوكسيد او الهيدروكسيد او الكربونيت اللي هو السوليد اللي عندي في الاسباتولا بعدين اعمل ستيرنج بالجلاس روت طب ليه ما عملتش ستيرنج للاسباتولا بالاسباتولا؟ نوت تو رياكت لان دي ميتال ممكن تتفاعل طيب بعد كده افضل اعمل اد انتل اكسس واز ميد باي اكسس مور ذان انف How to know that this excess solid appears down, or no more solid dissolve in solvent? By by the case, why we add an excess to make sure that all acid reacted? By that, I told them filtration, evaporative filtration to remove the excess or unwanted materials. By the case, I'm crystallization, the heat, cool, filter, dry. Here's the solution till crystallization point. How can you know that you reach a crystallization point? Mixing with glass rod crystals form, allowed to cool, then filter and then dry. I will dry the end. We are going between two filter papers. We are not going to have a benzene burner to prevent melting of the crystals. In fact, all melting of crystals, or to prevent the broken down of crystals, or to prevent losing water of crystallization. I will have a method. Okay, this is the method. Then we can do it together. Right now, I am going to use a beaker. What if the beaker is made of acid? بعد كده اعمل له هيتنج تو سبيد اب ذا رياكشن بعد كده اعمل ترانسفيرنج للميتال او اوكسيد او هيدروكسيد او كربونيت للسباتولا بعدين بعد كده بنعمل ستيرنج بالجلاس روب طب واي وي ديدنت ميك ستير ويز سباتولا نوت تو رياكت اد انتل اكسس واز ميد باي اكسس مور ذان انف طب هاو تو نو ذات اكسس سوليد ابيرز داون وما اقدرش اقول برسيتيت لو قلت برسيتيت غلط اقول سوليد ابيرز داون او نو مور سوليد ديزولف بعد كده Why we add an excess to make sure that all acid reacted? I said, "Actually, we put the acid that bad." By getting them filtration to remove the excess, then crystallization, heat, cool, filter, dry. Here's the solution till crystallization point. How can you know that you reach a crystallization point? Mixing with glass rod crystals form it, allow it to cool, then filter, and then dry. So the dry actually we do is they between two filter papers. They to prevent melting of the crystals. أو losing water crystallization أو broken down of the crystals in one of them. دي طريقة الإكساس ودي استفقت لازم يكون عندي كان نستخدم أسد أكويس ومتل أو متل أوكسيد أو متل هيدروكسيد أو متل كربونيت يكون سوليد. دي حاجة. الحاجة الثانية لو أنا استخدمت متل أكتر متل عن الهيدروجين 